তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে জিনিসটা বোঝা লাগবে কি যে হচ্ছে এই পর্যন্ত আমরা অবজারভেশন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর সবকিছু মোটামুটি কভার করেছি যে জিনিসটা বাকি আছে এন্ড এ এটাই হচ্ছে আমাদের কুলমিনেশন অবজারভেশনাল টপিকে সবকিছু কুলমিনেশন হচ্ছে এইচআর ডায়াগ্রাম হ্যাঁ মানে সবকিছু দিয়ে এইচআর ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয় এইচআর ডায়াগ্রাম বোঝার আগে আমাদের কাছে হচ্ছে কয়েকটা জিনিস আবারো হচ্ছে মনে রাখা লাগবে যে আমরা হচ্ছে আশা করি সবাই কালার ইনডেক্স কি মনে আছে তারপরে হচ্ছে এইসব জিনিসপত্র গুলো আমার একটু কাজে লাগবে এখন তো সাথে সাথে পড়লে ভালো হতো তো যদি আমি এইচ আর ডায়াগ্রামের বেসিক্সটা शेष <laughs> डिस्ट्रीब्यूशन <laughs> उंट कर मानोमीटर তো আমরা যদি হচ্ছে পুরো স্পেকট্রাল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে যে ম্যাগনিটিউডটা কল্পনা করি সেটাকে আমরা বলি বোলোমেট্রিক ম্যাগনিটিউড ঠিক আছে তো এখন তোমার দেখা লাগবে কি যে তোমার একটা মনোক্রোমাটিক ম্যাগনিটিউডের সাথে বোলোমেট্রিক ম্যাগনিটিউডের সম্পর্ক কেমন তো সম্পর্ক করতে হলে একটু তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কি যে বোলোমেট্রিক ম্যাগনিটিউডকে এইভাবে লেখা যায় এম বোল দিয়ে লিখি আমরা এম বোল ইজ इक्वल टू হচ্ছে -2.5 কি হচ্ছে তাহলে আমরা এতটুকু নিয়ে কাজ করব কাজ করছিলাম তাহলে আমরা এই পুরাটা জিনিসটা নিয়ে কাজ করি মানে পুরাটা স্পেকট্রাল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন যদি কাজ করি তাহলে যেটা করব সেটা হচ্ছে পুরা জিনিসটা ইন্টিগ্রেশন করব তো পুরা জিনিসটা যদি ইন্টিগ্রেশন ফর্মে লিখি সুন্দর করে তাহলে এটা মনে করে একটা পুরা পুরাটা ইন্টিগ্রেশন হ্যাঁ এফ ল্যামডা ডি ল্যামডা এই জিনিসটাকে হচ্ছে আমরা মোটামুটি সাথে একটা জিরো পয়েন্ট আছে মনে করো এটা হচ্ছে তোমার ফিল্টার উপর ডিপেন্ড করে জিরো পয়েন্ট এই জিনিসটাকে যদি আমরা बोलोमेट्रिक বোলোমেট্রিক কারেকশন হচ্ছে ইন জেনারেল ডিফাইন করা হয়েছে যে বিসি বিসি হবে হচ্ছে বোলোমেট্রিক ম্যাগনিটিউড কোন অবজেক্টের মানে পুরো স্পেকট্রাল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য যে ফ্লাক্স হবে সেই ফ্লাক্স করেসপন্ড টু দ্য ম্যাগনিটিউড সেটার সাথে এম ভি এটা হচ্ছে আমরা জানি কি যে বোলোমেট্রিক কারেকশন তো বোলোমেট্রিক কারেকশনকে তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কি যে তাহলে হচ্ছে 2.5 লগ উপরে হচ্ছে তাহলে এফ ভি এখন দেখো তো এফ ইজ টু কি এফ ইজ টু আমরা এর আগেও জেনেছি 
क्षेत्रफल
এখন তুমি ধরে নাও কিন্তু আমার ল্যান্ড আমার ম্যাক্সটা আছে এই ব্যান্ডের মধ্যে যে ব্যান্ডটাই হচ্ছে আমার জি ব্যান্ড হ্যাঁ তো ল্যান্ডা ম্যাক্স যেখানে থাকে সেটা হচ্ছে ফুল স্পেকট্রাল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশনের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হ্যাঁ তার মানে এখানে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে আমরা ফুল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশনের মানে স্পেকট্রাল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশনের যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ যদি হচ্ছে ল্যান্ডা ম্যাক্স হয় আর ল্যান্ডা ম্যাক্স এর কাছে কাছে হয় তো এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে বোঝাচ্ছে কি তাহলে এম বোল্টটা যেটা হচ্ছে ফুল স্পেকট্রাল এনার্জি এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশনের রিপ্রেজেন্টেটিভই তো হচ্ছে তোমার ল্যান্ডা ম্যাক্স তাহলে ল্যান্ডা ম্যাক্স যদি কাছে যদি ভি ব্যান্ডের মধ্যে হয় আর ভি ব্যান্ডের ম্যাক্স তো হচ্ছে তোমার ল্যান্ডা ম্যাক্সের ওখানে মানে এমনও তো হইতে পারতো কিন্তু হচ্ছে এই স্পেকট্রাল এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশনে তা এখানে হয়তো কিন্তু এটা ভি ব্যান্ড না হয় অনু ভি ব্যান্ড হইতে পারতো তখন হচ্ছে এটা মনে করো ভি ব্যান্ড তো ভি ব্যান্ডের ল্যান্ডা ম্যাক্স হচ্ছে এখানে কিন্তু দুটা যদি সমবদিত হয় তার মানে এম বল খুব ক্লোজ হিট চলে গেছে এম ভি এর তখন কি হবে এই ক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা যেটা ডিফাইনই করে নিয়েছি বি সি এর মান এম বল মাইনাস ভি এটার মান হচ্ছে তোমার যদি দুইটা করে জিরো হয়ে যাবে মানে আমার ক্লোজ টু জিরো হওয়া সম্ভব বি সি এর মান কিন্তু এখন তুমি যে কোনো ভাবে যে কোনো ব্যান্ডে তুমি যদি বসাও বি সি এর সাথে আমি ধরলাম বি সি এর মান যদি এটা মনে করো এখন এখানে তুমি যদি যাও এটা মনে করো এখন ভি ব্যান্ড এখানে এটা এখানে ভি ব্যান্ড নাই হ্যাঁ তাহলে তুমি এই ভি এর মান বা এখানে যেই এন্ডটাই বসাও সেটাই বসাবা না কেন এই পুরো বি সি এর মান মাইনাস এর দিকে যাবে কারণ সব ম্যাক্সিমামই তোমার যদি হচ্ছে তোমার জিরো হয় হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এটার যে কোনো মান বসাও এটা অলওয়েজ নিচের দিকে যাবে নিচের দিকে যাবে মানগুলা তাহলে যেটা দেখবা সেটা বি সি এর মান অবভিয়াসলি সব জায়গাতেই হচ্ছে তোমার মানে নেগেটিভ এর দিকে যাবে তাহলে আমি একটা রিলেশন আনতে পারি যে বি সি এর মান সব সময় এই এই রুলটা ফলো করে হ্যাঁ আর এল বোল এর মান এই রুলটা ফলো করে যে কোনো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা যে কোনো হচ্ছে ইয়ার জন্য আর এম বোল এর মান সব সময় এম কি হবে এই তিনটা রিলেশন মেনে চলে তো আমি যদি এবার হচ্ছে সুন্দর করে বিধি মানে কারেকশন বাই হচ্ছে কালার ইন্ডেক্স মান বসাই তাহলে যেটা দেখবা সেটার ক্ষেত্রে এরকম এরকম একটা ডায়াগ্রাম আসবে তো ইউ এর ইউ এর মধ্যে ডায়াগ্রাম আসবে আর এই ডায়াগ্রাম বিধি মানে তো আমরা আবার জানি টেম্পারেচারের সাথে কালার ইন্ডেক্সের সম্পর্ক হচ্ছে এরকম रिलेशन कर তাহলে এরকম একটা ডায়াগ্রাম আসছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে মনে করো জিরো এটা ওয়ান এটা হচ্ছে টু তো এখন হচ্ছে রিসেন্ট এর আগেও আমি আলোচনা করেছিলাম আমি বিশ্বাস করিয়েছিলাম যে রিসেন্ট একটা পেপার আমি দুই হাজার একুশ সালে বের হয়েছে দেখলাম এরকম আমাদের দেখি হচ্ছে মনে হয় সে পেপারে এরা বের করেছে না আমাদের যে অ্যাগম সাথে বিসি এর মান সবসময় জিরোই থাকতে হবে এটার উপরে যেতে পারবে না পাশের দিকে যেতে পারবে না এটা ফুল তো এই পেপারটা হচ্ছে আমি একবার দেখিয়েছিলাম দরকার আছে তোমাকে আর একবার লিংক দেখে দেবো পেপার দেখা লাগবে না কি একটা রিসেন্ট আসতে ডিসকোভারি আসতে এরকম একটা জিনিসে তো আর কোনো কনফিউশন আছে মানে বিসি এর মান আর আরেকটা এটা তাহলে ফিউচার গুলো বলি যত ধরনের তুমি পোলোমেট্রিক কাজ করবা লুমিনেসি রিলেটেড পোলোমেট্রিক কাজ করবা সবগুলো ক্ষেত্রে তোমাকে এম বল বের করা লাগবে মানে তোমার মনে করো হচ্ছে কোন বস্তুর লুমিনেসি বের করতে চাচ্ছ তুমি হ্যাঁ মনে করো সাপোজ কি যে এরকম অনেক ধরনের সিনারিও আছে যে একটা গ্যালাক্সিতে এতগুলা সান টাইপ স্টার আছে হ্যাঁ একটা গ্যালাক্সিতে এতগুলা সান টাইপ স্টার আছে এখন তাহলে বলো কি যে হচ্ছে আহ ওই গ্যালাক্সির বের করার জন্য মনে করো একটা ম্যাগনেটের রিলেশন দিয়ে দিয়েছে তখন যে রিলেশন তোমাকে এখন সান টাইপ স্টার বলে এখন আমার মনে করা লাগবে কি যে হচ্ছে হ্যাঁ আমাকে লুমিনিসি রিলেটেড একটা কাজ আছে তো সোলার লুমিনিসি আমরা জানি তো সোলার লুমিনিসি যেটা বের করেছি সেটা তো অবভিয়াসলি কিসে বের করেছি 
আমরা ইন জেনারেল যখন এই চিহ্ন দিয়ে কাজ করি সেটা তো গোলমেট্রিক মেট্রিক দিয়ে কাজ করি তাহলে তখন তোমাকে যে জিনিসটা আসলে বের করা লাগবে তখন তোমাকে বের করা লাগবে তোমাকে মনে করা একটা ব্যান্ডে ব্যান্ডে ম্যাগনেট বলে দিয়েছে জিসি এর মানও বলে দিয়েছে জিসি এর মান না বলে দিয়ে তোমাকে এমনও বলতে পারে কি যে হচ্ছে টেম্পারেচারের মান বলে দিয়েছে একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দিয়েছে যে জিসি বের করতে হবে জিসি বের করে জিসি থেকে হচ্ছে তোমার এম বল বের করতে হবে এম বল বের করে তারপরে এম বল থেকে বোলোমেট্রিক ইউনিভার্সিটি দিয়ে তোমার কোন হচ্ছে ম্যাগনেটের সম্পর্ক বের করতে এম বল ইজ ইকুয়াল টু তখন আমরা জানি যে 2.5 লগ এল সান প্লাস টি তো এটা হচ্ছে তোমার এই ধরনের সিনারিও গুলো আছে বোলোমেট্রিক কারেকশন নিয়ে যতগুলো প্রবলেম দেখবে মেইন কথা হচ্ছে যত ধরনের বোলোমেট্রিক रिलेटेड ফ্লাক্স বলো লুমিনিসিটি বলো রেডিয়াস মানে ইন জেনারেল রেডিয়াস বের করতে হলো তোমার তখন ইয়া করা লাগবে বোলোমেট্রিক কারেকশন আর বোলোমেট্রিক ম্যানুয়াল লাগবে তো এই সম্পর্কগুলো ইউজ করে তোমার বোলোমেট্রিক কারেকশন গুলো ইউজ করা লাগে তো নাফি বা পার্থি বা হয়তো যার গলা ছিল সে বুঝতে পেরেছো তো তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে আমি একটা তোমাদের সিনারিও দিই সিনারিও দিয়ে তোমাদের একটা দুই মিনিট চিন্তা করতে দিই যে হচ্ছে এটার অ্যান্সার কি হবে তো আমি একটুকু মুছে দিয়ে বলতেছি কি যে হচ্ছে আমার কাছে দুইটা তারা আছে টু স্টার আছে দুইটা তারার মধ্যে আমি অ্যাপারেন্ট মিনিট বের করেছি থ্রি ব্যান্ডে হ্যাঁ যে দুইটা তারারই সেম অ্যাপারেন্ট মিনিট মনে করো দুইটা তারারই সেম অ্যাপারেন্ট মিনিট মনে করো দুই ম্যাগনেট হ্যাঁ তো আবার ভি ব্যান্ডে মানে এম ভি ইস ইকাল টু টু মিনিট দুইটা তারারই হ্যাঁ একটার কালার ইন্ডেক্স হচ্ছে বি ভি ইস ইকাল টু জিরো सम्पर्क অ্যাপারেন্ট ম্যাগনেট দাও আছে ইভেন ইভেন ডে সেটা হচ্ছে দুই আর কারেকশন দাও আছে এর মধ্যে এমবলের সম্পর্ক কি বলো না কেমন হইতে পারে একটু চিন্তা করো আমাকে কি ব্রেক আউট করা লাগবে না এমনি তোমরা বলবা স্যার কোশ্চেন ডাক বেটি করতে হবে মানে প্রবলেম দুটো তারা আছে দুটো তারারই সেম ম্যাগনেট মানে অ্যাপারেন্ট ম্যাগনেট দুটারই হচ্ছে এম मध्य सम्पर्क स्पेक्ट्रम ड्र कर उठते सो और बोलोमेट्रिक कारेक्शन स्वाभाविक भाव কম হবে আর কি বি মাইনাস বি1 এর থেকে বাকিটা কি বুঝলা নাকি বুঝো নাই নাকি ডায়াগ্রাম আঁকাবো মানে এটা ডায়াগ্রাম আঁকিয়ে করলে কিছু মানে সোজা হয়ে যায় আর কি মানে ডায়াগ্রাম যদি হাতে থাকে তাহলে ভালো না হবে যেটা করব কিন্তু ধরে নিলাম যে ডায়াগ্রাম ইউ ই এর মতো ডায়াগ্রাম হ্যাঁ তো এটা ম্যাক্সিমামটা আমরা জানি ছিল তো প্রথমে ও যেটা বলতেছে কি যে এ পাশে হচ্ছে মনে করো मानसिकल टू जीरो 
দুই নম্বর তারা তুমি যেটা করলো কিন্তু বি মাইনাস টু ইস ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে বি ইস ইকুয়াল টু কত হচ্ছে আচ্ছা ভাই বিসি যেহেতু সবসময় নেগেটিভ হয় তাহলে তো উল্টাটা হওয়ার কথা না বিসি টু লেস দেন বিসি ওয়ান আচ্ছা যাই আমি স্টেপ বাই স্টেপ করি তার মানে আমরা যেটা বুঝতে পারছি কি যে সেটাই করি না কেন ব্লু ম্যাগনেটিক এর মান ম্যাগনেটিক এর মান বাড়ছে সেটাই করি না কেন ম্যাগনেটিক এর মান বাড়ছে তার মানে হচ্ছে যে ম্যাগনেটিকটা কম সেটাই হটার হওয়া উচিত আর এভাবে চিন্তা করতে পারো যে এম বোল করেসপন্ডস টু হচ্ছে বেশি ফ্লাক্স বেশি ফ্লাক্স মানে বেশি হট হ্যাঁ মানে বেশি হট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তার মানে এখান থেকে অ্যানালজি থেকে আনা বলা যেতে পারে যে এম বোল ওয়ান হচ্ছে বেশি হট এভাবে চিন্তা করতে পারো আর নাফি কি বলছিল उज्जवल उज्जवल मान बस तापम्रा আর বেশি তাপমাত্রা মানে বোলোমেট্রিক কারেকশনের সাথে সম্পর্ক আমরা জানি বা বিভিএস এর সম্পর্ক জানি মানে এম বোল করেসপন্ডস টু অবভিয়াসলি বেশি ফ্লাক্স এফ বোল আর এফ বোল মানে হচ্ছে আমরা প্রশ্ন জানি কি সিগমা টি দিবার 4 তার মানে শেষ পর্যন্ত আমরা টি এর একটা টেম্পারেচার সম্পর্ক পাচ্ছি আর আমরা জানি কি যে যেটা বিভি থেকে আমরা জানি কি যে হচ্ছে ব্লু ফ্লাক্সটা যা বেশি কম সেটাই হচ্ছে বেশি উজ্জ্বল समस्या পেপার টেপার এই জিনিসপত্রগুলো আমি আগেই অলরেডি পড়িয়েছি ওই জন্য আমি এটা নিয়ে এখন আর বুঝাতে যাচ্ছি না বুঝছি আচ্ছা এখন যদি হয়ে থাকে একটা ভালো ওয়ার্ম আপ হলো এটা ডায়াগ্রামে ফেরত যায় আচ্ছা সো এখানে তো এমবি সেম ছিল মানে তাই ইজিলি এক্সপ্লেইন করা গেছে কোনটা টেম্পারেচার বেশি টেম্পারেচার কম আর অন্য ক্ষেত্রে তো মানে এমবি ভিন্ন হলো তখন কি তখন তো মেইনলি ভি মাইনাস ভি এর ভ্যালুর উপরই তো ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ बर्तमान मैगनेटोटे मन कर আমি কি করব আমি হচ্ছে এই পাশে ম্যাগনিটিউড নিব আর এই পাশে কালার কালার ইনডেক্স নিব যে কোনো একটা কালার ইনডেক্স যে কোনো একটা ম্যাগনিটিউড নিতে পারি মানে কোরেসপন্ডস টু কোরেসপন্ডিং কালার ইনডেক্স আর ম্যাগনিটিউড নিতে হবে মানে করো এখানে যদি বি ভি নি হ্যাঁ তাহলে এখানে ভি নিতে হবে মানে তুমি যদি এখানে জানি মনে করো এখানে যদি ভি আই নি ভি আই নি তাহলে এখানে আই নিতে হবে এরকম অবস্থা হ্যাঁ মানে পরেরটা নিতে হবে গঙ্গার ওয়েভলেন্থটা হচ্ছে উপরে উপরে নাই আর এখন এই কাজটা যদি করি 
প্রথমে দিয়ে মনে করো ম্যাগনে রোড এখন কি ম্যাগনে রোড আমি জানি না একটা ম্যাগনে রোড কিন্তু বিভি তো জানি বিভি তো তোমার অ্যাপসলুট আর অ্যাপসলুটেও একই আবার হচ্ছে তোমার অ্যাপারেন্টেও একই বিভি তো কোনো চেঞ্জ হয় না কিন্তু এই পাশে মনে প্রথমে আমার কাছে ডাটা আছে কিছু ভিজুয়াল ম্যাগনে রোড আছে ভিজুয়াল ম্যাগনে রোড জিনিসটা কি একটা অ্যাপারেন্ট ভ্যালু না অ্যাপারেন্ট ভ্যালু কে নিয়ে তুমি যদি প্লট করা শুরু করো দেখবা কি তাহলে র্যান্ডম স্ক্যাটার হচ্ছে র্যান্ডম স্ক্যাটার হচ্ছে এটার কোনো ট্রেন্ড নাই কিছু নাই র্যান্ডম জায়গা জায়গা স্ক্যাটার হচ্ছে এখন বলো তো এখানে প্রবলেমটা কি র্যান্ডম স্ক্যাটার হওয়ার কারণ কি এটা প্রবলেম হচ্ছে সবাই डिफरेंट डिफरेंट ডিসটেন্স হ্যাঁ সবাই হচ্ছে डिफरेंट डिफरेंट ডিসটেন্স আছে কারণ এই ডিসটেন্স যদি সবগুলোকে একই কাতারে ফেলি বা একই ডিসটেন্স রাখি তখন কারণ আমি তাহলে আসল উজ্জ্বলতা তুলনা করতে পারব এখন যেটা করতেছি এম ভি বসানোর কারণে কি যে আমরা সবগুলোকে একই স্কেলে মাপছি না এই জন্য যেটা করা লাগবে আমাকে এখানে এম ভি না নিয়ে আমাকে নেওয়া লাগবে হচ্ছে অ্যাবসলিউট ম্যাগনিটিউড এর এম ভি ঠিক আছে এটা নেওয়া যাবে না নেওয়া যাবে না বলছি কিন্তু এটারও একটা এক্সেপশন আছে এক্সেপশন মনে রাখি আমরা এখানে একটা ক্লিয়ার রাখি প্রশ্ন বলতে তো এখন তুমি যদি এই জিনিসটা করো এম ভি নাও তাহলে দেখবা কিছু সব ম্যাগনেট ম্যাগনেট আর কালার ইনডেক্স কালার ইনডেক্স আমি এখন যেহেতু বিভিন্ন কাজ করি ইঞ্জিনিয়ার সব সময় এম ভি আর এই কাজ করব মানে তোমার যদি হচ্ছে স্পেসিফিক গ্যালাক্সি বা ক্লাস্টার না হয় ওটা তো আসতেছি তো এই কাজ যখন করবা তখন দেখবা কিছু হচ্ছে আমাদের যে ম্যাগনেট গুলা প্রথমে যে স্ক্যাটারে পড়ছিল সেই স্ক্যাটার থেকে একটা ট্রেন্ডে ফেলা যাচ্ছে ট্রেন্ডে ফেললে তোমার এরকম একটা ট্রেন্ড হবে খুব আবছাবে লাগাইলাম তো এই যে এই ট্রেনটা দেখতেছ না এই ট্রেনটা কেবল এই হচ্ছে আমাদের মেন সিকুয়েন্স এতদিনে বুঝলাম মেন সিকুয়েন্স তার সারা জীবন শুনে আসছি হ্যাঁ তো এতদিনে শিখলাম মেন সিকুয়েন্স তাকে বলে এই জিনিসটাকে বলে মেন সিকুয়েন্স এম এস হ্যাঁ তো এইটা নিয়ে আমাদের আছে কাজ তো এখন পর্যন্ত এই জিনিসটা যেটা করলাম এটার ফর্মালি অ্যাস্ট্রোনমিতে নাম হচ্ছে কালার ম্যাগনেটো ডায়াগ্রাম लुमिनोसिटी स्केलगे कैकते कलर इंडेक्सारे আর এম ভি থেকে লুমিনোসিটি যাইতে পারি এই জিনিসটাকে বলি আবার এইচআর ডায়াগ্রাম আবার এমন করতে পারি যদি হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার পাইলে আবার ওখান থেকে যাও করা যেতে পারে স্পেকট্রা স্পেকট্রামও নিতে পারবা যে কাজটা এখন বর্তমানে শিরাত করছে শিরাত কি করতে পড়ে আসি তো শিরাত হচ্ছে স্পেকট্রাম নিতে পারো টেম্পারেচারের সাথে স্পেকট্রামের রিলেশন আছে হ্যাঁ আর আবার এই জায়গাতে হচ্ছে তোমার লুমিনোসিটি কে লুমিনোসিটি রেখে দিতে পারো তখন ওটা বলবে তখন ওটাকে এইচআর ডায়াগ্রাম বলবে 
আবার এমন করতে পারি কি যে এ পাশে একটা কালার ইন্ডেক্স নিতে পারি মনে করো বি মাইনাস ডি এ পাশে একটা কালার ইন্ডেক্স নিতে পারি হ্যাঁ মনে করো ইউ মাইনাস বি তার আগেরটা এই জিনিসটাকে যখন বলি তখন এটাকে আবার বলি হচ্ছে কালার কালার ডায়াগ্রাম এই গেল কমন নেম আর কমন ডায়াগ্রাম গুলা এখন একটা একটা করে আসবো আমরা মোটামুটি দুটা বুঝে ফেলেছি দুটা কার একটু ডেপে শিখবো একটা হচ্ছে কালার ম্যাগনেট ডায়াগ্রাম আর একটা এইচআর ডায়াগ্রাম এই দুইটা জিনিসকে আমি একটু ডেপে শিখবো আস্তে আগে তারপরে পরেরটা চিন্তা ভাবনা করব হ্যাঁ তো ফাইনালি তাহলে আমরা প্রথম জিনিস বুঝে ফেলেছি কি যে সূচনা কিভাবে করব হ্যাঁ তাহলে এখন দেখি কি যে আমাদের কাছে জিনিসপত্র কি কি আছে হাতে মানে ডায়াগ্রাম গুলোকে নেওয়ার পরে কি কি আছে তো এই জায়গাতে আমি আমার সুন্দর করে বইয়ে ফেরত চাই কেউ কি কিছু মানে বুঝতে পারছেন এমন কিছু আছে এ পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার নাম গোলা কেন মনে রাখতে বলছি কারণ তোমার প্রবলেম এর হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া বা ডিসক্রিপশনে ডিপেন্ড করে তখন নাম গোলা আলাদা আলাদা বলবে কনভেনশন আর কি তখন বুঝতে হবে যে আসলে মেন কাজ একই কিন্তু হচ্ছে কিভাবে স্কেলিং করছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে নাম হবে তো এই পর্যন্ত যে এই জিনিসপত্র গোলা হয়েছে এই জিনিসটা হচ্ছে গোটা নেট খুঁজে আমি এত ডিটেলে এটা ডায়াগ্রাম কোথাও এক্সপ্লেন করতে দেখি নাই তা আমি নিজে হচ্ছে খুব কষ্ট করে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি তো এই ডায়াগ্রামটা আমি নিজে বানিয়েছি তো এখানে তোমরা হচ্ছে কিছু প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট অফ অল প্যাটার্নে আমরা যেটা বললাম যে এখন যে জিনিসটা করতেছি এই জিনিসটা দেখো আমি চারভাবে কি বলে স্কেলিং করেছি তিনভাবে স্কেলিং করেছি হুম তো আমরা জানি যে লুমিনিসিটি আর টেম্পারেচার নিয়ে যখন কাজ করতেছি এই জিনিসটাকে ফর্মালি বলবো এইচআর ডায়াগ্রাম আর এই জায়গাতে তোমার যদি কালার ইন্ডেক্স আর অ্যাস্ট্রোলোড ম্যাগনেট হয়ে যাবে তখন এটা কেমন বলতাম এমনি কালার ম্যাগনেটো ডায়াগ্রাম তো অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল পেপারে যতক্ষণ দেখবা ততক্ষণ সব যতক্ষণ সব পেপারে যখন বলে কালার ম্যাগনেটো ডায়াগ্রাম বা সিএমডি সিএমডি বলে বলে আর পপুলার মিডিয়াতে যখন দেখবো তখন ওই জিনিসটা এইচআর ডায়াগ্রাম বলে সব যাতে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট গুলা হচ্ছে এরকম করে তখন এখন দেখো কি যে আমরা যে লুমিনিস্টিকে নিয়েছি তো আমরা তো লুমিনিস্টি স্কেলে সোলার লুমিনিস্টির সাথে স্কেল করতে পারি সোলার লুমিনিস্টির সাথে স্কেল করলে এক ওয়ান সোলার সানের পজিশন এইচআর ডায়াগ্রামে সানের পজিশন যেখানে সানের হচ্ছে যে টেম্পারেচার সেটার পজিশনটা হচ্ছে তোমার সে অনুযায়ী হবে তো আমরা জানি হচ্ছে সানের যে আমি 
এখন তোমার চিন্তা করো কি হচ্ছে প্রথমে আমরা কালার ম্যাগনেট ডায়াগ্রাম নিয়ে আমরা কাজ করা শুরু করি সিএমডি নিয়ে কাজ করা শুরু করি তো সিএমডি এর ক্ষেত্রে তোমার যেটা হবে কি হচ্ছে এরকম মানে হচ্ছে এম ভি মাইনাস আছে বি মাইনাস সি এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করব তো ডায়াগ্রামটা আঁকাই তো ডায়াগ্রামটা আঁকালে তুমি লক্ষ্য করবা কি হচ্ছে আমরা এক্স অক্ষে এই এই বরাবর হচ্ছে বি ভি মাইনাস बृद्धि पाए কালার ইনডেক্স এর মান সব সময় ডান দিকে বৃদ্ধি পায় আর আমরা এর আগে মনে করো তোমার ইকুয়েশন দেখেছিলাম যে কালার ইনডেক্স এর সাথে টেম্পারেচার রিলেশন কি ব্যস্তনাপতে তো ব্যস্তনাপতে রিলেশন হলে এখানে যদি কালার ইনডেক্স এর বড় বড় একটা টেম্পারেচার বসায় বাইটা তাহলে টেম্পারেচার এর মান বাম দিকে বৃদ্ধি পাবে মানে আমরা এর আগে যে আমার এটা দেখা আমরা দেখালাম সেখানে খেয়াল করবা কি দেখো হচ্ছে বাম দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তারপর আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আমি হচ্ছে দেখাই এই যে এখানে দেখো কি যে भांगी मैं करो डिपेंड कर मान डायग्राम उज्जवल लुमिनेसिटी बनाए दी 
তাহলে আমরা মোটামুটি তার টেম্পারেচার জানি তার লুমিনেসিটিও জানি তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো তার রেডিয়াস বের করতে পারবো তার মানে বলতে পারছি যে তার একটা রেডিয়াস হতো তার মানে অবভিয়াসলি এখানে চিন্তা করা হতো তাহলে কোন তার এই দুটা তারার মধ্যে কোন তারটা রেডিয়াস তোমার কি মনে হয় কোনটা তারার রেডিয়াস কি হবে কোন তারাটা রেডিয়াস বড় হবে বা ছোট হবে রাইটারটা ডানেরটা ডানেরটা কি হবে রেডিয়াস বড় হবে বড় হবে ডানেরটা অবভিয়াসলি রেডিয়াস প্লাস প্লাসের দিকে যাবে আর এটাকে মাইনাস মানে ছোট হবে প্লাস মাইনাস দিয়ে বুঝলাম তো একটা ঠিক একটা ইনফরমেশন দিয়ে বেসিক কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আমরা হচ্ছে মেলা কিছু বের করে ফেলতে পারছি হ্যাঁ তো আবার এমন যদি হয় যে দুটা তারার কালার ইনডেক্স সমান তার একটা সিচুয়েশন নেই এই পাশে বিভি এই পাশে এম ভি হ্যাঁ তো আমি বলতেছি কি যে হচ্ছে দুটা তারার অ্যাপসলুট মাইনোট আলাদা আলাদা তো আমি মনে করো দুটা তার নেই मैगनेटूड जो तुम्हारे নিচের দিকে বাড়ে তাহলে লুমিনিস্টি কি হবে উপরের দিকে বাড়বে ভুল বললাম কি দেখো কি বলতেছি ম্যাগনেটোর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ লগ এল প্লাস সি এম বি এর সাথে সম্পর্ক তো এটা যদি কমে তাহলে এটা বাড়বে মাইনাস আছে তার মানে আমি যদি ম্যাগনেটোর কে তোমার যদি নিচের দিকে বাড়াই रेडियस উপরের দিকে রেডিয়াস সব সময় প্লাস হবে তো নিচের দিকে মাইনাস হবে এখন দেখো তো তাহলে আমরা দুটা সিচুয়েশন পেয়েছি একটা এরকম একটা এরকম রেডিয়াস এর সম্পর্ক তাহলে ফুল এটা দুটা ডায়াগ্রাম এখন একসাথে করো তাহলে তোমার এটা ডায়াগ্রামের একটা মাসের মানে মাস বলছি কেন রেডিয়াস একটা রেঞ্জ পাওয়া গেল না এই যে কখন কি হচ্ছে তার মানে আমি এখানে বলতে পারি এই দেখো আবারো দেখেন নাও যে কি হচ্ছিল এই তোমার এটা ডায়াগ্রামে सम्पर्क लिखल बड़ा 
মানে এই তারাটা সব সবসময় বড় হবে এবার তাহলে আমরা যদি মানে আমরা কি বুঝতে পারছি যে সবসময় এই দিকে এই দিকে রেডিয়াসের মান সবচেয়ে বড় হয় আর রেডিয়াসের মান সবচেয়ে ছোট হয় কোথায় হয় সবচেয়ে ছোট তারাটা কোনটা আর কোন না ফোর ফোর হ্যাঁ তার মানে এখান থেকে এভাবে বাড়া শুরু করে একটা সুন্দর অ্যানালজি পাওয়া গেল হ্যাঁ আবার এখান থেকেও তোমার যদি চিন্তা করো এখান থেকে হচ্ছে এভাবে বাড়া শুরু কোনা কোনি ভাবে কিন্তু এখানে যে হারে বাড়ে মানে এই বরাবর যে হারে বাড়ে তার এই এদিকে তার আরো বেশি এক্সপোনেন্সিয়াল বাড়ার পরিমাণটা আরো বেশি হ্যাঁ তো আমরা মোটামুটি কিসের রিলেশন পাইলাম আমরা পাইলাম হচ্ছে রেডিয়াসের সম্পর্ক পাইলাম তাহলে আমরা একটা টেম্পারেচারের রিলেশনের সম্পর্ক করে ফেলি কিন্তু কোনটা টেম্পারেচার কেমন হ্যাঁ এখন আমাকে বলো এই চারটা তারার মধ্যে ইয়ার সম্পর্ক কেমন কি বলে হচ্ছে টেম্পারেচারের সম্পর্ক কেমন আমরা বলতে পারছি যে শুধু সম্পর্ক মানে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে হচ্ছে ওয়ান টু এর মধ্যে আর থ্রি ফোর এর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে তার মানে অবভিয়াসলি যেটা হবে কারণ এদিকে কি আমরা মনে আছে আমরা কি দেখেছিলাম মানে ছোট তারা থেকে এদিকে বারে বড় তারার দিকে মানে এদিকে বারে বড় তারার দিকে আবার এদিকেও তার বারে বড় তারার দিকে এ পর্যন্ত আমরা মনে করি রেডিয়াস লুমিনিস্টি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কি যে এখান থেকে কম টেম্পারেচারের লাল তারা শুরু হয় আর আমরা এখন মেনসিকেন্সটা কট করার চেষ্টা করি মেনসিকেন্সটা কেমন ছিল এর মধ্যে ছিল না এরকম একটা লাইন ছিল তার মানে আমরা এই লাইনে দেখতে পাচ্ছি কি যে এখান থেকে শুরু করবে লাল রঙের তারা কারণ কি দেখো এই তিন নম্বর তারা আমরা কি বের করেছি ছোট তারা হবে ছোট তারা হবে অবভিয়াসলি আমরা বের করেছি না সবচেয়ে ছোট তারা কিন্তু সবচেয়ে ছোট তারা হবে ছোট তারা হবে ছোট তারা থেকে শুরু করে এখানে আস্তে আস্তে তোমার হচ্ছে যত আমরা জানি কি যে যত টেম্পারেচার বাড়ে তত বিশ ম্যাংলোডের জন্য মানে পাঁচের দিকে আগায় তার মানে এখান থেকে লাল থেকে বেনিয়া সাহ কলা টাইপের অবস্থা করে 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 আস্তে আস্তে এই জিনিসটা হবে হচ্ছে এইভাবে তোমার জিনিসপত্র লাগাব এখানে সবুজ সবুজ একটু দেখাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে সবুজ সম্ভব না এখানে অনেক গ্রু দেখালাম কিন্তু এত গ্রুও সম্ভব না তো মানে পুরা মানে এটার ডায়াগ্রামের মেন সিকুয়েন্স এটা সেটা হয় কি যে তোমার অলওয়েজ লাল থেকে ব্লু এর দিকে যায় লাল থেকে ব্লু এর দিকে যায় এই বরাবর ছোট তারা থেকে কম টেম্পারেচারের ছোট তারা থেকে বড় রেডিয়াসের বেশি টেম্পারেচারের তারা দিকে যায় হচ্ছে মেন সিকুয়েন্স তার মানে আমাদের কাছে তো আরেকটা লাইন ছিল যে টু ফোর টু ফোর এর রিলেশনটা কেমন হবে টু ফোর এর রিলেশনটা হবে কি দেখো কি কারণ এই বরাবর আমরা কি জানি এই বরাবর সবগুলো তারা নিয়ে তার মানে ব্লু তারা থেকে যায় মানে এদিকে সবসময় ব্লু এটার একটা সুন্দর যেরকম বেনিয়া সহকালা মানে কি বলবো রেনবো ফলো করে তো টু ফোর কোনো প্যাটার্ন কালার প্যাটার্ন ফলো করবে না অবশ্যই আমরা জানি কি এই বরাবর যতগুলো তারা আছে সেগুলো ব্লু হবে এই বরাবর যদি কোনো তারা থাকে ইন জেনারেল তারা থাকে না এই জায়গাতে 
কিনা উদ্ভট টাইপের তারা হয় এই জায়গাতে অনেকগুলো তারা থাকে তার মানে বুঝতে পারছি যদি এদিকে যদি লাল হয় তার মানে এখানেও তোমার লাল রঙের তারা থাকবে আর এই তারাগুলোর বড় আকার হবে কারণ আমরা বুঝতে আমরা জানি কি হচ্ছে দুই নম্বর তারা হচ্ছে কি ছিল সবচেয়ে বড় তারা ছিল তারপরে ছিল হচ্ছে কি এক নাম্বার তারপরে ছিল হচ্ছে তিন নম্বর তারপরে ছিল চার নাম্বার তো পুরো জিনিসটাকে তুমি যদি এইভাবে এটা ড্রাইনকে এইভাবে সাজাও তাহলে পুরো জিনিসটা টেম্পারেচার সাইজ লুমিনেসিটি ভিভি কালার ইনডেক্স এইভাবে সাজানো হয় হ্যাঁ তো এই তারাগুলোর ব্যাসার তো বেশি এই জন্য লুমিনেসিটি বেশি উপরে দেখে লুমিনেসিটি বৃদ্ধি পায় কিন্তু টেম্পারেচার নাই অবশ্যই আমরা জানি কি যে হচ্ছে যত মানে লুমিনেসিটি বড় হওয়ার দুটা উপায় আছে হয় রেডিয়াস বড় হবে না টেম্পারেচার বড় হবে এখানে অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের কালারটা লালছে তার মানে তাদের লুমিনেসিটির জন্য একমাত্র কি বলে হচ্ছে কারণ কি তাদের রেডিয়াস ঠিক আছে তো তারা সম্পর্ক সাথে মানে টিচার ডায়াগ্রামে যতগুলো এলিমেন্ট আছে সেগুলো আমরা মোটামুটি একটা ক্রুড সম্পর্ক সবগুলো পেয়ে গেছি এই নিয়ে আর কারো কোনো সম্পর্ক মানে কোশ্চেন আছে কারো বুঝতে সমস্যা হয়েছে যে কোথায় কোন তারা ধরনের থাকতে পারে আর কোনো কোশ্চেন নাই সবাই হা হয়ে গেছে ইজি জিনিস কিন্তু मोटामुटी सब बुजल देखीजिकल स्टार गाफिकेशन करो क्लसिफिकेशन देखे সে ক্লাসিফিকেশন দেখলে তোমার মনে আছে কি যে এই জায়গাতে এটা ছিল মেন সিকুয়েন্স এখান থেকে একটা উঠে গেছে তো পুরো এচআর ডায়াগ্রামে দুইটা ফিচারই সবচেয়ে ভালো মতো দেখা যায় ভিজুয়ালি এটা একটা হচ্ছে মেন সিকুয়েন্স আর এটা হচ্ছে জায়েন্ট ব্রাঞ্চ হ্যাঁ আর এই জায়গা তো কিছু তারা দেখা যায় কিন্তু এটা কোনো মানে মানে মেন সিকুয়েন্স সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই এই অংশটুকুকে বলা হয় হচ্ছে হোয়াইট ড্রফের এলাকা এই জায়গাতে যতগুলো তারা থাকে হোয়াইট ড্রফ আর আমরা জানি কি হোয়াইট ড্রফের রেডিয়াস খুবই কম আমরা কি জেনেছিলাম দেখো এখানে কি চার নম্বর তারা সবচেয়ে ছোট তারা হোয়াইট ড্রফের আকার কত পৃথিবীর হোয়াইট ড্রফ আর নিউট্রন স্টার যতগুলো আছে হোয়াইট ড্রফ বা নিউট্রন স্টার যতগুলো আছে সেগুলো রেডিয়াস হচ্ছে পৃথিবীর রেডিয়াসের সমান তার মানে সবচেয়ে ছোট তারা এখানে হ্যাঁ আর এই জায়গাতে সবচেয়ে ব্লুইশ তারা কিন্তু এখানে খেয়াল করো এই জায়গাতে সবচেয়ে ব্লুইশ তারা যারা মেন সিকুয়েন্সে আছে মেন সিকুয়েন্সে আছে মানে আমরা কি বুঝাচ্ছি ব্লুইশ তারা গুলা কেন্দ্রে করে নিউক্লিয়ার ফিউশন করছে নিউক্লিয়ার ফিউশন করছে কিন্তু এই জায়গাতে কিছু তারা এগুলার কিন্তু লুমিনিস্টি একই একই ধরনের কিন্তু এগুলা বড় তারা এই ব্লু তারার গুলার হচ্ছে লুমিনিস্টির মানে প্রধান যে উপাদান সেটা হচ্ছে কি তাদের টেম্পারেচার এই তারা গুলার লুমিনিস্টি তার প্রধান উপাদান হচ্ছে তাদের রেডিয়াস এগুলাকে বলা হয় রেড জায়েন্ট স্টার এগুলাকে বলা হয় রেড জায়েন্ট স্টার এগুলাকে বলা হয় ব্লু জায়েন্ট স্টার কিন্তু খেয়াল খেয়াল করার আরো বিষয় আছে আমি আস্তে আস্তে আসছি আর আমাদের সান যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাকে বলা হচ্ছে মনে করো এনসিকুয়েন্সি একটা নিম্ন মানের একটা তারা আমাদের তারাকে হোয়াইট মানে আমাদের যে কি বলবো সান সে সানকে একটা অ্যাভারেজ তারাও ধরা হয় অ্যাভারেজ তারা তো মোটামুটি ছোট ধরা হয় সানকে মোটামুটি ইয়া ধরা হয় বলে ইয়েলো ডর্ফ বলা হয় ইয়েলো ডর্ফ মানে আমাদের সানকেও মোটামুটি একটা ছোট তারাই ধরা হয় খুব যে বড় তা না তার মানে এই বরাবর যেটা হচ্ছে এ বরাবর এটা হচ্ছে লুমিনিসিটি হচ্ছে সোলা লুমিনিসিটি मैं 
गल्प कर তো বাকি যারা মহিলারা ছিল তারা কি মুড়ি খাচ্ছিল তারা মুড়ি খায়নি তারা হচ্ছে প্রত্যেক বস্তু থেকে এতে তারা ক্লাসিফিকেশন করেছে তাদের কাছ থেকে আসতে হচ্ছে এর কিস কেমন নাম এর কিস স্পেকট্রাল ক্লাসিফিকেশন অফ স্টারস তারা হচ্ছে স্পেকট্রাম দেখত স্পেকট্রাম দেখে প্রত্যেকটা তারাকে ক্লাসিফাই করা শুরু করেছিল তো তারা যখন ক্লাসিফাই করা শুরু করেছিল তো তারা হচ্ছে মোটামুটি পুরো জিনিসটাকে রোমান নেমে পাঁচটা ভাগ করেছে তো ফার্স্ট ওয়ান যে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে সুপার জায়ান্ট স্টার সুপার জায়ান্ট হ্যাঁ তো ওয়ান টু দিয়ে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে ব্রাইট জায়ান্ট স্টার হ্যাঁ তো সুপার জায়ান্ট মনে করো এই জায়গাতে ব্রাইট জায়ান্ট মনে করো এই জায়গাতে মোটামুটি আমি কমলা দিয়ে দেখাই এটা হচ্ছে সুপার জায়ান্ট এটা মনে করো ব্রাইট জায়ান্ট হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে নরমাল স্টার গুলো দেখলাম আমরা জানি যেগুলো হচ্ছে তোমার এমনি তারা যেগুলো তিন নাম্বার দিয়ে লিখে সেটাকে বলা হচ্ছে নরমাল জায়ান্ট নরমাল জায়ান্ট গুলো কোনগুলো আছে আছে এই এই পুরো ফেসটা হচ্ছে নরমাল জায়ান্ট অবশ্যই এই জায়গাটা আবার সুপার জায়ান্ট তো এই জায়গাটা হচ্ছে নরমাল জায়ান্ট এই যে এই জায়গাটা স্থানের আশেপাশের এলাকাটা তো এটাকে আমরা এমজি দিয়ে লিখি সরাসরি আইভি হচ্ছে কি সাব জায়ান্ট মানে এরা হচ্ছে বেশি বড় না ছোট না হ্যাঁ আর শেষ পর্যন্ত ভি এই হচ্ছে আমার স্থান আর জীবনে মেলা কত দুঃখ মানে স্থান নিয়ে এই যতগুলো তারা আছে এম সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ভি তো মানে ভি মানে হচ্ছে এর কিছু কনসেপ্টেশনের আসন তো এটা নিয়ে একটা সুন্দর ডায়াগ্রাম আছে ডায়াগ্রামটা এটাও उपर दिखे सुपार जैंट गो बड़ी जैंट बामन मान कोटाग्राम तो डायग्राम सबसे उज्जवल सबसे कम उज्जवल मान तुम लुइस ह्विट लुइस ह्विट तारा गला देखते कम और এম হচ্ছে সবচেয়ে লাল রেডিশ তারা হ্যাঁ এরকম দেখতে আর একটু ফাইডি ফাইডি করে দিই তো এইভাবে ক্লাসিফিকেশন করা হয় এটার উপরে ডিপেন্ড করে তুমি হচ্ছে এটা ডায়াগ্রাম দেখবা তো আমাদের যে নিজস্ব স্থান সেটা হচ্ছে জি টু ভি টাইপের একটা তারা মানে জি এর মধ্যে পড়ে হ্যাঁ জি টু ভি তো জি টু ভি কেউ মানে জি জি ক্লাসিফিকেশন কেউ তোমার হচ্ছে এক থেকে দশের মধ্যে মানে জিরো থেকে নয় এর মধ্যে ভাগ করা হয়েছে মানে প্রত্যেকটা ও থেকে মনে করো ও এটা ও ও ক্লাসেস তারা 
ওকে ফার্দার ডিভাইড করা হয়েছে মনে করো জিরো থেকে নয় এর মধ্যে জিরো থেকে নয় এর মধ্যে অবভিয়াসলি জিরো হচ্ছে মানে ও এর জিরো হচ্ছে তোমার সবচেয়ে উজ্জ্বল আবার ও এর নাইন হচ্ছে সবচেয়ে কম উজ্জ্বল ও এর মধ্যে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে তো এইসব জিনিসপত্র গেল এখন পর্যন্ত আমরা প্রবলেম সলভিং আসে নাই আসতে যাচ্ছি তো এখন তোমার এখানে খেয়াল করো যদি যখন আমরা ইয়া নিব আর কি মানে এটা ডায়াগ্রাম প্লট করব लगनाग्न लग एल मेन सम्पर्क সেই জিনিসটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যদি আমাদের লগ এল সমানুপাতিক হচ্ছে টেম্পারেচার যদি আমি এই মুহূর্তে জেনে মানে ধরে নিই যে এখন কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে হচ্ছে এখানে কি কোনো মাইনাস টাইনাস আচ্ছা তো সমানুপাতিক হচ্ছে তোমার ফোর লগ টি डिपेंडी मोटामुटी उज्जवल बड़ तारा सब उज्जवल तारा जेटा थे जार भर सब चेटिकल लिमिटे रेडियस सम्पर्क कर कारण रेडियस मैं ডাকুমরা সম্পর্ক আছে ভরে তো আমি যেটা বলবো যে লুমিনিসিটির সাথে যেটা হচ্ছে তোমার ইয়ার সম্পর্ক যদি করি ম্যাক্সিমাম পসিবল তোমার কোন তারার হচ্ছে যদি ইয়া করি লুমিনিসিটি বলি সেটার জন্য যে হচ্ছে ভরের তারা সেই ভরের তারা কি বলা হচ্ছে তোমার এডিংটং মাস বা এই জায়গাতে থিওরিটিক্যাল একটা তারা আছে এটা মেন সুইকুয়েন্সে এবং ম্যাক্সিমাম পরিমাণ হচ্ছে লিমিনিসিটি আউটপুট দেয় এই লিমিটটাকে বলা হচ্ছে এডিংটং মাস তার এটা একটা থিওরিক্যাল জিনিস ওর মধ্যে পাওয়া যায়নি কিন্তু ধারণা করা হয় যে অ্যাক্টিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়ার এজিএন একটা এডিংটন মাসটা হ্যাঁ তো তার মানে আমরা জানলাম কিন্তু এই চার ডায়াগ্রামের মেন সিকোয়েন্সে দুইটা প্রান্ত আছে দুইটা প্রান্ত একটা প্রান্ত হচ্ছে এটা এজিএনটা কি এজিএন হচ্ছে অ্যাক্টিভ গ্যালাক্টিক নিউক্লিয়ার যেটা একটা গ্যালাক্টিক কোর বলা হয় অনেক সময়তে বা অনেক সময়তে এটাকে হচ্ছে কোয়াজার বলা হয় অনেক সময়তে এটাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার হয় অনেকগুলা ব্ল্যাক হোলের মার্জার হোলের সাথে হচ্ছে কিছু এক্সক্রিট করে হচ্ছে কিছু মাস করতেছে ওটার কারণে এনার্জি ফ্লো করতেছে তো এজিএন এর বেলা সংজ্ঞা আছে কোনো ডিফিনিট সংজ্ঞা নাই तो ओटा आसते 
আসলে তারা তাদের জন্য পসিবল যে রেডিয়াস সেটা হচ্ছে মোটামুটি একশো আমি কিন্তু দেখো কি যে আলাদা আলাদা পয়েন্ট করছি কিন্তু কোনটা রেডিয়াস কোনটা কোথায় একশো সোলার রেডিয়াসে তারা দেখা গেছে ভি আই ক্যানিস মেজরিস সবচেয়ে বড় তারা গেলার মধ্যে একটা ভি ওয়াই ক্যানিস মেজরিস একটু দেখতে বড় কি যে হচ্ছে এটার একটা আছে না ইউভি স্কিউটি কি জানি আরেকটা আছে ইউভি স্কুটি হ্যাঁ ইউভি স্কুটি তো আমার সবচেয়ে মানে আমি যখন দুই হাজার সবচেয়ে বড় তারা মনে হয় বলে হচ্ছে ইভি স্কুটি আর একটা তারা আমার যত মনে আছে টিটাউরি মনে হয় একটা অনেক বড় তারা আচ্ছা থামো দেখি সব ইভি লার্জেস্ট আর গুগল কে কি যে কি বল তো আছে কিছু একটা আছে তো এই হলো আমার দুটা এন্ড মানে মেন সিকেন্স এর এন্ড গুলো গেলাম হ্যাঁ তাহলে এখন আমাদের হচ্ছে এটাও জেনে নিয়েছি যে এই অংশটুকুতে সব থেকে ওয়াইড ড্রপ সেগুলো রেডিয়াস হচ্ছে একটা আর্থ রেডিয়াসের সমান আর এই জায়গাতে থাকে হচ্ছে সেই রেড সুপার জায়েন্টটা তো এখন বলো তো যে আমাদের জানা তারার মধ্যে রেড সুপার জায়েন্ট কোনটা আর ব্লু সুপার জায়েন্ট কোনটা তোমার মাথাতে আছে কারো মাথায় আছে তারাটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার আরেকটা রেড সুপার জায়েন্ট পলক্স একটা পলক্স হচ্ছে একটা ব্লু জায়েন্ট তো এটাই তারের হচ্ছে হাইস কম্পারিজনের ভিডিও গুলো আছে না ওগুলো দেখতে পারো এখন 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 দেখে খুব মজা পাবা আর তো আগেও মজা পাচ্ছে জানি না ঠিক আছে তো এবার আমরা হচ্ছে কিছু মানে এসে কিউ জেনে নি জানার জন্য কি যে আমাদের এটার ডায়াগ্রামে যে কোনো এটার ডায়াগ্রামে যে কোনো বলছি যে কোনো রিজনে একটা স্কাই নির্দিষ্ট রিজন নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলি কি স্কাই নির্দিষ্ট রিজন নিয়ে তুমি যে এটা ডায়াগ্রাম বানাও তার এইটি টু সেভেন্টি টু নাইনটি পার্সেন্ট স্টার হচ্ছে তোমার মেন সিকুয়েন্সে পড়ে থাকে আর কি এটা একটা মোটামুটি ফর্মাল স্ট্যাটিস্টিক হ্যাঁ আর তারপরে আমরা হচ্ছে ভালো মতো আরো কিছু জিনিসপত্র জেনে নিয়েছি তো এবার এটা একটু স্পেসিফিক ডায়াগ্রাম মানে আর আমরা তো এখন পর্যন্ত হচ্ছে কঠিন কঠিন শুরু করি আমার কাছে এই ডায়াগ্রামটা আছে নেওয়া তো এই ডায়াগ্রামের মানে স্পেশাল কিছু রিজন আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাতে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার কি হ্যাঁ কোনো তারা নাই মানে ওয়াইড রাফের জায়গাতে কোনো তারা নাই হ্যাঁ কিছু ইয়ার জন্য তারা আছে এখানে কিন্তু সাইজ কম্পারিজনে না নাম্বার ডেন্সিটিতে বসানো হয়েছে তো আমি তোমাদের রেডিয়াস অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে হ্যাঁ রেডিয়াস এন্ড কালার অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে মানে টেম্পারেচার দেখো কি যে টেম্পারেচার দেওয়া আছে আহ এটা হচ্ছে চেকের ওয়েবসাইট থেকে পেয়েছি আর কি কি ভাষা হয় এগুলা এটা চেক আমি খুঁজে বের করেছি আজকে আচ্ছা এই পাশে হচ্ছে তোমার জানা লাগবে না আমরা এমনি দেখে বুঝতে পারছি যে এটা টেম্পারেচার এটা হচ্ছে লুমিনোসিটি এটা হচ্ছে এগুলো দেখতে পাচ্ছ যে এটা হচ্ছে তোমার স্পেকটাল ক্লাস তো এখানে রেডিয়েশন যা ভাগ করা আছে অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছ যে এই জায়গাতে হচ্ছে তোমার তোমার এটা হচ্ছে এক সোলার রেডিয়াসের জন্য এ বরাবর আর আমাদের স্থানের টেম্পারেচার হচ্ছে এখানে মোটামুটি তো হচ্ছে যদি এই জায়গাতে এটা যদি এইভাবে প্লট করি তাহলে ধরো এই জায়গাতে এক নাম্বারে দেখাচ্ছে 
এটা হচ্ছে আমাদের স্থান এক নম্বর তো এইভাবে তুমি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আবার আমাদের এটাও জানি এখানে জি থেকে জি জিরো থেকে কি হবে জি নাইন পর্যন্ত যাবে আর আমি একটু আগে তোমাদেরকে বললাম যে আমাদের স্থান হচ্ছে জি টু ভি বা তাহলে এখানে এক দুই মানে এখানে মানে কত ইজি কাজ তো হচ্ছে এটা ডায়াগ্রাম থেকে বিভিন্ন বাচ্চা কাচ্চাদের কাজ করতে পারবা তো হাই লেভেলেরও কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে শিখবো তো মোটামুটি এরকম হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের এটার ডায়াগ্রাম আর কি তো এ পর্যন্ত আমাদের কারো কোনো কনফিউশন আছে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে टाइम खोजार তো এটার ডায়াগ্রাম নে এটাই ছিল বেসিক্স তারপরে কোন তারা কোথায় থাকে সেটা হচ্ছে থাকে তো এটা আরেকটা জিনিস যেটা দেখাবো কি যে ইভলভ কোথায় হয় আর স্পেশাল কন্ডিশন গুলা কোথায় কোথায় তো আমি ওটার ডায়াগ্রামটা খুঁজে বের করতে সমস্যা আচ্ছা এই ডায়াগ্রামটা দেখতেছো সেটা হচ্ছে তোমার ইন জেনারেল বলে হচ্ছে ওয়ান সোলার মাস্টারে মানে এভোলিউশনারি ট্র্যাক বলে এটাকে আমরা হ্যাঁ এভোলিউশনারি ট্র্যাক বলে তো আমরা এর আগে যেটা দেখেছিলাম যেটা হচ্ছে সান মাস্টার এর হচ্ছে এরকম জায়গাতে ছিল আমাদের এইচআর ডায়াগ্রামটা এরকম ছিল মনে করো এইচআর ডায়াগ্রামটা ছিল সে তার মানে পুরো লাইফ সাইকেলে কিভাবে ইভলভ হবে সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে এই লাইনের উপরে হ্যাঁ প্রথমে সে হচ্ছে দেখো কি করবে আমাদের সানের রেভলেশনের ট্র্যাকটা দেখো কিন্তু হচ্ছে প্রথমে সে হঠাৎ করেই হচ্ছে তোমার এখানে আছে তো এদিক যাবে এদিক গেলে হয়তো তার रेडियस कम शुरू कर प्रत्येक आलदा ट्रैके 
স্টিপের মধ্যে যখন চলে আসে কোন তারা তখন কি হয় তাদের যে স্টেবিলিটি কমে যায় স্টেবিলিটি আরেক বার আলোচনা করছি টেলার স্ট্রাকচারে যখন স্টেবিলিটি আরো ভালো মতো বুঝবো স্টেবিলিটি যখন হচ্ছে তোমার ডিস্টার্ব হয় তখন তারাটা রেডিয়ালি হচ্ছে এক্সপ্যান্ড হয় আর কন্ট্যাক্ট হয় তখন ওই তারাগুলো খেয়ে আমরা হচ্ছে ভেরিয়েবলস টাকা হিসেবে চিনি তো ইনস্টেবিলিটি একটা ভাই লম্বা স্ট্রিপ বলতে কি ভার্টিক্যাল স্ট্রিপ বোঝাচ্ছ মানে হ্যাঁ হ্যাঁ ভার্টিক্যাল স্ট্রিপ এই জিনিসটাকে লাগে এই স্ট্রিপ বলে আমরা বলি হচ্ছে আমরা ইনস্টেবিলিটি স্ট্রিপ ইনস্টেবিলিটি আমরা আবারো এটা বুঝবো সমস্যা নাই ইনস্টেবিলিটি স্ট্রিপ এখানে এখানে একদম উপর স্ট্রিপটা কি মানে রেডিয়ালি ভেরিয়েবল তারা থাকে शुरू कर भर मान जैसे आकाशे ग्लोबुलर क्लस्टर मन कर ওপেন ক্লাস্টার গুলোতে কি হয় সবগুলা তারা তৈরি কারখানা বলে মানে সবগুলা তারা ফর্ম হওয়া শুরু করে যে গ্লোবুলার ক্লাস্টার গুলোতে কি হয় তারা হচ্ছে একটা মোটামুটি স্ফেরিক্যাল অঞ্চল থাকে তো তাদের সবগুলা তারারই বয়স প্রাইস सेम এবং সবগুলা ধরা হয় যে সবগুলা তারাই এককালে একই সাথে জন্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু এখন আমরা যখন অবজার্ভ করি সেই যতগুলা গ্লোবুলার ক্লাস্টার অবজার্ভ করেছি পর্যন্ত সবগুলাই এখন তাদের কালার ডিমিনিশ হয়ে গেছে रिजन रिजन 
কিন্তু কোন জিনিস ভ্যারিয়েবল মাস আর রেডিয়াস ভ্যারিয়েবল আলা কোন টেম্প মানে যদি থিওরিটিক্যাল তারা স্যাম্পল নিয়ে আমি যদি একটা এইচ আর ডায়াগ্রাম প্লট করি সেটা সব সময় থাকবে হচ্ছে এ লাইন বরাবর মানে শুধু মেন সিক্স বরাবর থাকবে এখানে কোনো ওয়াইড ড্রপও থাকবে না কোনো রেডিয়েন্টও থাকবে না এদের কি হচ্ছে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে না মানে তখন ধরা হয় কিটা হচ্ছে কোনো ক্লাস্টার বা কোনো রিজিয়নে যদি স্টার ফার্মিং হওয়া শুরু করে হ্যাঁ সেখানে যে তারাগুলোর যে ডিস্ট্রিবিউশন হয় সেই ডিস্ট্রিবিউশন গুলোকে যদি এই চার জায়গায় আমরা করি সেই ডিস্ট্রিবিউশনকে বলা হবে হচ্ছে জিরো এজ মানে জিরো এজ মেন সিকেন্স এটাকে সহজে আমরা বলি জাম্পস এটা একটা সিনথেটিক বা বলতে পারো হচ্ছে আপাত মানে এটা কি মডেল এটা ডায়াগ্রাম হ্যাঁ এখানে সবগুলো তারাই হচ্ছে তোমার নতুন সবগুলো তারাই হচ্ছে তোমার বেশিরভাগ তারাই মেন সবগুলো তারাই মেন সিকেন্স আছে সবগুলো তারার বয়স হচ্ছে এই মুহূর্তের জন্য ধরে নিতে পারো জিরো এজের মানে কবলিত ফর্ম হয়েছে এদের কোনো বয়স নাই হ্যাঁ তখন যে এইচআর ডায়াগ্রামটা হবে এটাকে জিরো এজ হবে এটাকে ধরা হয় মডেল ডায়াগ্রাম এটার সাথে তুলনা করে অন্যান্য তুলনা যখন করা হবে তখন আমরা হচ্ছে একটা জিরো এইচ মেন সিকুয়েন্সের সাথে তোমার অন্যান্য মেন সিকুয়েন্সের তুলনা যদি করি তাহলে অন্য তারাদের কি অবস্থা সেটা জানতে পারবো তার মানে ইন জেনারেল যেটা বলা হয় কি যত যত ওপেন ক্লাস্টার যেসব জায়গাতে তারা ফর্ম হচ্ছে সেসব জায়গাতে এমন হতে হতে পারে কি যে সব মানে যত একটা মনে করো একটা ক্লাস্টার ছিল বা একটা নেবুলা ছিল নেবুলা থেকে স্টার ফর্ম হচ্ছে সেই নেবুলার টোটাল টেম্পারেচার মনে করো কনস্ট্যান্ট কিন্তু জায়গা জায়গাতে পার্টিকুলার উপরে ডিপেন্ড করে আলাদা আলাদা মাস আলাদা আলাদা রেডিয়াসের টেম্পারেচার মানে মা মাসের উপরে ডিপেন্ড করে রেডিয়াস থাকবে তখন অবশ্য কারণ তখন ধরে নেওয়া যায় কি যে হয়তো সবগুলো তারারই কি হচ্ছে তারাগুলো যত কবলি মলিকুলার ক্লাউড থেকে ফর্ম করতেছে খালি তাদের কি হবে মাস ভ্যারিয়েশন দেখা যাবে মাস ভ্যারিয়েশন দেখার কারণে রেডিয়াস ভ্যারিয়েশন দেখা যাবে কিন্তু তাদের টেম্পারেচার সেম থাকবে ইনিশিয়ালি ওগুলি তারা সবাই হচ্ছে হাইড্রোজেন মানে তারা যদি তারা হইতে হয় তাহলে তাদের হিলিয়াম হাইড্রোজেন তাদেরকে ইয়া করা লাগবে ফিউশন করা লাগবে সবগুলো তারাই হচ্ছে হাইড্রোজেন ফিউজ করতেছে কেন্দ্রে সবগুলো তারাই হচ্ছে মোটামুটি তাহলে এখনই যদি সবগুলো তারাই যদি কবলি ফর্ম করা শুরু করে তার মানে কি প্রত্যেকটা তারারই হচ্ছে যে আণবিক গঠন বা মলিকুলার স্ট্রাকচার সবগুলোই সেম সবগুলো হিলিয়াম দিয়ে তৈরি হ্যাঁ এখন ডিপেন্ড করবে তারাগুলোর ভর কত যত ভর বেশি তত তত কি বলবো তাদের ঘরের উপরে ডিপেন্ড করে তোমার পুরা জিনিসটাকে স্টেবল রাখার জন্য যে পরিমাণ প্রেশার অ্যান্ড গ্র্যাভিটি বজায় রেখে টেম্পারেচার হয় সেটাই হবে তো খালি ভর রেডিয়াস চেঞ্জ হবে টেম্পারেচার সেম মলিকুলার স্ট্রাকচার সেম মানে ইটার ডায়াগ্রামকে সিনথেটিক সিনথেটিক ডায়াগ্রাম এই জন্য বলা হয় যে মানে চামসকে এই জন্য সিনথেটিক ডায়াগ্রাম এই জন্য বলা হয় যে এটা একটা মডেল সিস্টেম যে সিস্টেমে সবগুলো তারা মলিকুলার স্ট্রাকচার সেম তারপরে তাদের ইয়াগুলো প্রাইস সেম মোটামুটি বলা যায় কি যে হচ্ছে তাদের কি বলবো সবগুলো তারাই হচ্ছে তোমার ডিপেন্ডিং অন টেম্পারেচার কেমন হবে তো সবগুলো তারাই হচ্ছে এই লাইন বরাবর থাকে এই হচ্ছে জাম্প জাম্প থেকে তোমার সবকিছু কাজ করে কাজ করা হয় তো যতগুলো প্রশ্নে বা যতগুলো ডায়াগ্রামে তুমি যদি দেখো যে একটা লাইন আছে বা একটা লাইন আঁকিয়ে দেওয়া আছে সেই লাইনটা হচ্ছে একটা সিনথেটিক লাইন যেটাকে অনেক সময় আইসোক্রোন বলে আইসোক্রোন বলে তো ইন জেনারেল এটার ফর্মাল নেম হচ্ছে জাম্পস কিরোয়েজমেন সিকেন্স ঠিক আছে তো জাম্পসের উপর সাথে তুলনা করে অন্য অন্য ক্লাস্টার বা অন্য চার ডায়াগ্রামে আমরা তুলনা করতে পারি তো এচার ডায়াগ্রাম নিয়ে কাহিনী এই পর্যন্তই থাকলো আমরা এর পরের দিন হচ্ছে ক্লাস্টার ডায়াগ্রাম মানে বুঝতে পারছি আমাদের এচার ডায়াগ্রাম ফর্ম করতে হলে ক্লাস্টার লাগবে গ্লোবুলার ক্লাস্টার ওপেন ক্লাস্টার বাজে মানে গ্যালাক্সি লাগবে ওগুলো থেকে এচার ডায়াগ্রামে কি কি জিনিস বের করতে পারি সেগুলো হচ্ছে আমরা আগামী ক্লাসে বা নবী যেদিন পড়াবে সেটার সাথে আমি মিলিয়ে পড়াবো এখন আমরা হচ্ছে স্কেলার স্ট্রাকচারে ঢুকবো তো তার আগে আমরা একটা দশ মিনিটের ব্রেক নিতে পারি ভাই আর একটু বেশি ডিনার করব জি ভাই ডিনার করব তার মানে আমরা একটা এগারোটায় শুরু করব হ্যাঁ জি ভাই আচ্ছা তাহলে এগারোটায় আবার শুরু করছেন চা ডিনার ব্রেক এরপরের জিনিসপত্র গুলো কিন্তু মাথা হ্যাং হওয়া জিনিসপত্র 
কিন্তু ইনিশিয়াল যে সব হলো সেটার উপরে ডিপেন্ড করে অনেক হেল্প হবে এখন তো একটু প্রস্তুতি নিয়ে খেয়ে দে ভালো মতো খেয়ে দেগা আসো মেলা ক্যালকুলাসও আছে আচ্ছা ভাই জাম্পের মেইন সিকোয়েন্স আর নরমাল মেইন সিকোয়েন্স তো ভিন্ন ভিন্ন হবে না অবশ্যই হবে কারণ জাম্প তো আমরা ধরে নিচ্ছি তার এজ কোন সেম সেম টেম্পারেচারে হ্যাঁ সেম সেম টেম্পারেচার হবে না তো মানে একটু ভিন্ন হবে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট কিন্তু মাসের উপর প্রত্যেকটা মাসের উপরে ডিপেন্ড হয়ে রেডিয়াস ভিন্ন ভিন্ন হবে রেডিয়াস ভিন্ন ভিন্ন হবে মাস ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু একটা সাধারণ যে সব ইয়া দেখো গুলো সাধারণ এটা ডায়াগ্রাম দেখো সেখানে তো জিনিসটা ফর্ম হয়ে মেলা বছর কাটে গেছে কাটিয়ে গেছে কাটায় যাওয়ার কারণে সবটা তারা মেনসিং পার হয়ে উলট পালট চলে গেছে জায়গা থেকে কিন্তু জিরো এজ মেনসিং এসে কি হচ্ছে ফর্মই তো করেছে তার মানে তাদের এখন কোনো মানে স্টেলার এভুলেশনই ঘটেনি সবই ফর্ম করেছে ফর্ম করে বিভিন্ন জায়গাতে সচিত হয়ে গেছে কারণ তাদের এক এক জায়গাতে এক এক ধরনের মাছ নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে আর যে যে পরিমাণ মাছ থাকবে সেই পরিমাণ নিউক্লিয়ার ফিশন হবে সেই পরিমাণ নিউক্লিয়ার ফিশনের উপর ডিপেন্ড করে কি টেম্পারেচার তৈরি হবে কানেটিক এনার্জি তৈরি হবে কানেটিক এনার্জি থেকে আমরা টেম্পারেচার পাবো সেইভাবে টেম্পারেচার অনুযায়ী তাদের স্পেকট্রাল ক্লাস চলা হচ্ছে ভাগ হবে তার মানে সবগুলোই হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সবগুলো সব ধরনের তারাই থাকা সম্ভব জিরো এজ এন সিকোয়েন্সে আর ভাই মেইন সিকোয়েন্স অনুযায়ী কি ইভোলিউশন হয় নাকি প্রত্যেকটা স্টার মেইন সিকোয়েন্সে যেখানে আছে ওইখান থেকে টার্ন অফ করে একটা পয়েন্টে যেখানে আছে মনে করে স্টার একটা তারা একটা ব্লু স্টার এখানে আছে সে এখানে যাওয়া শুরু করবে সে একটা তারা হচ্ছে সান টাইপের তারা আর কি এখানে আছে সে এখান থেকে যাওয়া শুরু করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে সে শালা এখানে এই জায়গাতে যেখানে থাক আমার বাড়ি এখানে মানে হয় এখানে এসে কি হবে এখানে এসে হয় হচ্ছে নিউট্রন স্টার হবে বড় তারা গলা নিউট্রন স্টার হবে আর ছোট তারা গলা ওয়াইড ড্রপ হবে বা আরো বেশি বড় তারা হয়ে গেলে তখন সে বলবে কি যে বাবা যে আমি কিছু হইতে পারলাম না আমি ব্ল্যাক হোল গর্ত হয়ে গেলাম ব্ল্যাক হোল হবে